Hey friends, today I have with me Varun Nankumar who has recently got admission into Ames New Delhi and he has spent almost one and a half months in Ames and now he has been made the class representative of batch 2019. So let's hear from Varun how his experience at Ames has been. My experience in Ames is very good. मैं जो सोच के आता कि Ames में सिर्फ पढ़ाई होती है, ये misconception में से दूर हो चुका है. Ames में हर एक activity के लिए scope है, sports हो या कोई भी co-curricular activity सब का scope है. And it is great being amongst the best brains of India. तो जैसा कि वरुण ने बताया, his experience at Ames has been wonderful. And अब तो इनकी freshers party भी हो चुकी है. So वरुण freshers party पे तुम्हारा experience कैसा था? बहुत बढ़िया पार्टी था। I was amazed कि हमारे सीनियर्स ने इतना अच्छा पार्टी दिया। इन सब के लिए मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। और we enjoyed a lot, literally we enjoyed a lot। and thank you the seniors for making me the CR। Okay, so his journey into Ames has just begun. Out of five and a half years, he has just spent one and a half months in Ames. So now I'll along I along with Varun will discuss the approach to solve objective type problems in physics. So, Varun, if there is a medical aspirant, then the first thing is the physics type. The second thing is that when the question is sitting solved, then you have to solve it with a neat question. And people get a lot of time, and that's why people shoot the whole paper, or for the rest of the biochemistry, they get a lot of time for the rest of the biochemistry. So, I want you to give the best advice tips to people who are preparing for aims and need, how can they solve questions in less amount of time and with higher accuracy? देखो फिजिक्स मेडिकल वालों को काफी दिक्कत देता है क्योंकि हर साल में से मतलब यही रहता है प्रॉब्लम कि फिजिक्स कैसे सॉल्व करें बाकी का तो हो जाता है केमिस्ट्री बायो ये हो जाता है फिजिक्स कैसे सॉल्व करें फिजिक्स में मैं ये अप्रोच करता था कि हर एक क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लेता कि ये इसमें ये की पॉइंट है इसमें ये की पॉइंट है इससे जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसमें फोर्स दिया ट्वेंटी न्यूटन ट्वेंटी न्यूटन को मैं वहीं अंडरलाइन करता ये वो स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन में आपको काफी बकवास मिलेगा कि ये हुआ है वो हुआ है वो रामू उधर गया है वो उधर गई है तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होता है एक्चुअली आपके जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन कर लेता था फिजिक्स में और एक चीज है कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें देखो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है आपको जितना हो पाए क्वेश्चन लगाना पड़ेगा फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जहां आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपका एरिथमेटिक और भी अच्छा हो जाए तो आई सजेस्ट कि आप मोर एंड मोर क्वेश्चन करो कोई भी टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन करो उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा तो जैसा कि वरुण ने बताया and as my analysis of neat papers has been कि recently they have started a trend they have reduced the level of difficulty of the questions but to check the presence of your mind and check your reasoning abilities what they have done they try to insert lots of crap lots of unnecessary redundant information into the question which you have to eliminate because that is only inserted by the for the purpose of consuming your time so I'll give an example they say Ramesh is doing an experiment in his physics lab and Ramesh is a very good student and is a favorite of the lab in charge. So the lab in charge gives him another tricky problem. He gives him a pendulum and asks him to suspend it and take out the value of G in a uh, difficult experiment. So out of all the three to four lines I spoke, none of them was important. The only part that was important is that pendulum diya hai aur G ki value nikal hai. Bas. तो ऐसी बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिन पे आपको ध्यान नहीं देना है फालतू तो इन्फॉर्मेशन को काट देना है ठीक है वरुण एग्जैक्ट और फिजिक्स में और एक चीज है जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि फिजिक्स यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि जंप कर देते हैं कि क्वेश्चन में ये सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है मैं और एक स्ट्रैटेजी यूज करता था कि मैं ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाता था जैसे कि कोई कई चार ऑप्शन है आपके पास उसमें मोस्ट प्रॉबेबली ये रहता था कि तीन ऑप्शन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है फिर भी हम हमारा टेंडेंसी रहता है कि फिजिक्स का क्वेश्चन है पूरा सॉल्व तो करना पड़ेगा आंसर कैसे आएगा इसके बिना तो पहले हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना चाहिए कि ये क्वेश्चन में शायद ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाए और काफी सारे फिजिक्स के क्वेश्चन रहते हैं जो इस टेक्निक से कंप्लीट हो जाते हैं स्पेशली इन एग्जाम लाइक नीट और नीट आपसे यही देखता है कि आप कितने मेंटली प्रेजेंट हो उस टाइम की आपको समझ आ रहा है कि आपको चार ऑप्शन दिया है और चारों में से सारे ऑप्शन एप नहीं है उसके लिए ठीक है तो जैसा कि वरुण ने बताया ऑप्शन एलिमिनेशन से हम काफी जल्दी बिना सॉल्व के क्वेश्चन कर सकते हैं और जैसा कि वरुण ने और ऐड किया कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए उसमें की इन्फॉर्मेशन को यूजना है और फिजिक्स में डायग्राम्स इमीडिएटली बनाना है डायग्राम बनाने से हेजिटेट नहीं करना है डायग्राम में आपकी सारी की इन्फॉर्मेशन समराइज भी हो जाएगी आपका माइंड फोकस हो जाएगा और आंसर्स जल्दी और एक्यूरेटली आएंगे ठीक है और वरुण उसके अलावा मैं आज के लिए एक बुक एडिट कर रहा हूँ प्रूफ रीड कर रहा हूँ एक्चुअली ऑब्जेक्टिव एन सी आर टी फिजिक्स गेयरअप बाय मिस्टर हिमांशु दानिया 
इसके लिए तो मेरे को पता ही मत क्योंकि हिमांशु युदानिया सर से मैं पढ़ा हूँ पर्सनली मेरे ट्यूटर किए उन्होंने मेरे को और बहुत ही अच्छा। अच्छे सर थे लिटरली वो फिजिक्स जिस तरीके से पढ़ाते थे हमें पूरा दिख जाता था कि यहाँ ये हो रहा है इधर हो रहा है ये कंसेप्ट है मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके क्लास में बैठना और उनके ये बुक मैं भी एक्चुअली सॉल्व किया था उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था ट्वेल्थ के टाइम मैंने सॉल्व की थी और इसमें जो कंसेप्ट थे वो बहुत अच्छे थे कई क्वेश्चन बहुत मेरे को बढ़िया लगे उसमें उन्होंने क्या किया कि पहले पेज पर उन्होंने हर चैप्टर में कुछ पॉइंट्स लिखे जैसे कि आपको कोई चैप्टर जल्दी में समराइज करना है तो एक ही पेज में सारे पॉइंट से आप जल्दी जल्दी समराइज कर सकते हो और फिर उन्होंने हैरारकी बनाई कि ये पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीस पचास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इजी लेवल के फिर बीस क्वेश्चन जो थोड़े ऊपर लेवल के फिर ए आर फिर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन तो इससे हमें एक बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी बन जाता है कि पहले आसान क्वेश्चन करो पहले फिर ये करो फिर वो करो तो नीट जैसे एग्जाम जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं उसमें आप अगर जल्दी में कुछ करना चाहते हो तो दिस इज अ बुक विच इज क्वाइट एडवाइजेबल सो so, जैसा कि वरुण ने बताया इसमें हायर ऑर्डर क्वेश्चंस भी हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड नीट में भी जो दो तीन क्वेश्चन टफ वो लोग डेलिबरेटली डालते हैं उनके लिए भी हायर ऑर्डर क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे अदर सेंड रीजन क्वेश्चन देर एक्सक्लूसिवली फॉर एम्स एंड देर आर मस्ट टू क्वेश्चन फॉर एम्स बिकॉज अदर सेंड रीजन क्वेश्चन जब तक आप मास्टर नहीं करेंगे आपका एम्स में सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है इसके अलावा इसमें सोल्यूशन जो हैं वो काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं अलॉन्ग विद डायग्राम्स एंड फॉर्मूलाज so I personally like this book a lot so Varun would you recommend this to the people who are preparing for AIMS and NEET obviously I will obviously this is the book I'll recommend oh that's great so friends thank you for watching our video and stay connected with AIM for AIMS to watch more such videos and talks with toppers thank you